Welcome to Karen Cure. എന്തൊക്കെയാണ് <laughs> <laughs> ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ വെച്ചാൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പോളിക് ആസിഡിനെ പറ്റിയും അത് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി ചിലപ്പോ അങ്ങ് ആക്സിഡന്റ്ലി ആവുമായിരിക്കും ഈ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നു അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ലൈക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അറിയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇസ് ദർ എ നീ ടു വറി അയ്യോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പേടി വരാണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ലൈക്ക് നമ്മള് ഇതായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ തിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പം പലരും എന്ന് വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിലേ ആയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വയമേ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പണ്ട് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ടല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കയറും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോളിക് ആസിഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോളിക് ആസിഡ് എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കരുത് കാരണം പലർക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇത് കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ തൊട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങണോ അങ്ങനത്തെ സാധാരണ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വേണ്ടുന്നുള്ളത് പിന്നെ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ആ ഒരു ഡൗട്ട്സ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻസ് എടുക്കാമോ അങ്ങനത്തെ പല ഡൗട്ട്സുകളും ഉണ്ടാവും ഓബിയസ്ലി അതെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ആ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അത് ഒരു രൂപം കൊള്ളുന്ന ആ മൂന്ന് മാസത്തിലാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുഞ്ഞിനുള്ള വളർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വെയിറ്റ് വെക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദാറ്റ്സ് വൈ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കം ഇപ്പം ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ ഇപ്പം പീരീഡ്സ് ഇച്ചിരി ലൈക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സാധാരണ വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് ഡിലേ ആയി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതെ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പം യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ വീക്ക്ലി പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്കാനിങ് എപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ് ഈ സ്കാൻ കൂടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ പ്രഗ്നൻസി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഇപ്പം ബി ടാറ്റ് സി ജി നോക്കി അത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് മേലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്കാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണോ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ട്യൂബിൽ അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്തല്ലാണ്ട് വെളിയിലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസീസ് വരാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടും കാണുന്നത് ട്യൂബിലാണ് അതായത് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ അതെ അപ്പൊ ഈ സ്കാൻ ചെയ്ത് ക നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് അതങ്ങ് അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ടു മില്ലിമീറ്റർ വിത്തേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുമ്പം
എനിക്ക് കൊറേ മുന്നേ പി സി ഡി പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് കൊറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മോനുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അപ്പൊ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി ഇവിടെ അബുദാബിയില് അഹലിയലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ആണ് തന്നത് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പാപ്സ്മിയറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിൽ ചെറിയ ആസ്കസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എച്ച് പി വി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയും ഈ പാപ്സ്മിയറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആസ്കസും രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ ആസ്കസിനെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യുന്ന സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പോ ഈ സെർവിക്സിൽ സാധാരണ ഈ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഒരു യൂഷ്വലി വരുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് അപ്പൊ ഈ ആസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആസ്കസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആസ്കസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എച്ച് പി വി ചെയ്ത് നോക്കും എച്ച് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വെച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എച്ച് പി വി നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസ്കസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ആസ്കസ് വരാൻ തന്നെ കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നതായിരിക്കാം അപ്പൊ എച്ച് പി വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പാപ്സ്മിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ മിക്കവാറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും താനും അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ പിന്നെയും അത് ആസ്കസ് തന്നെയാ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോൾപോസ്കോപ്പി ബയോപ്സി അതായത് ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബയോപ്സി എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എച്ച് പി പി നെഗറ്റീവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആസ്കസിനുള്ള എന്ന് വെച്ചാല് ബീറ്റഡിൻ ബേസിക്കലി ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അത് വെജൈനല് വെക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കോളൂ എന്ത് കാരണത്താലാണ് സിസേറിയൻ ചെയ്തത് അത് കോടി കാലത്തെ ചുറ്റി നൈൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു യൂട്രസ് പക്ഷെ കോട് ചുറ്റിയത് കൊണ്ട് അവര് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം നിർബന്ധമായിട്ടും സിസേറിയൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പെയിൻ വന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മള് വി ബാക്ക് എന്ന് പറയും വെജൈനൽ ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ സിസേറിയൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മള് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കാം പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ച് പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അടുത്ത കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് എന്റെ പേര് മീര ഞാൻ ദുബായിന്ന് വിളിക്കുന്നേ മീര ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ മീര ഡോക്ടർ ഞാൻ പി സി ഒ ഡി ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ഓവറോൾ എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് ആയി അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലർ ആയത് കൊണ
ഓക്കെ വെച്ചാൽ അത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേ തൊട്ട് ഡിഫാസ്റ്റോൺ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം ഡിഫാസ്റ്റോൺ തേർട്ടിയത്തിന് എടുത്ത് തീർന്നു ഇപ്പം ഡേ ലെവൺ ആയി ഡിഫാസ്റ്റോൺ തീർന്നിട്ട് ഇതുവരെ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ യു പി ടി ചെയ്ത് നോക്കിയത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിഫാസ്റ്റോൺ എടുത്ത നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ദിവസം ഡിഫാസ്റ്റോൺ എടുത്ത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ചില ചിലർക്ക് ഒരാഴ്ച ചിലർക്ക് രണ്ടാഴ്ച കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിഫാസ്റ്റോൺ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഓവുലേഷനുള്ള എക്കോമേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ടൂ വീക്സ് വരെ ഡിലേ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരാഴ്ചയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും പീരീഡ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളപ്പം ഓവുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനും കുറെ ഡിലേ വരും അപ്പൊ എനിവേ ഒരു വൺ വീക്കും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പീരീഡ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആൻഡ് എളുപ്പത്തിൽ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ടു ഗോ ത്രൂ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പം ഓവുലേഷൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പീരീഡ്സും എൻസ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതും ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ടാണ് എത്ര ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഒക്കെ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡേറ്റിംഗ് സ്കാൻ അതായത് എത്രയായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇത് ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒന്നര മാസം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു സിക്സ് വീക്സ് ആ സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം പ്രഗ്നൻസി യൂട്രസിന്റെ അകത്താണോ അതിന്റെ സൈസ് എത്രയുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും കാരണം ഒരു പ്രഗ്നൻസി തന്നെ ഇപ്പൊ കൺസീവ് ആവുന്നവരിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മിസ്കാരേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും കോമൺ ആണ് ആക്ച്വലി മിസ്കാരേജ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഏർലി മിസ്കാരേജസ് അതായത് ഇപ്പം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആറാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന മിസ്കാരേജ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി തടയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം അത് വരുന്നത് ഈ ക്രോമസോമൽ തകരാറുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ പേരൻസിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ബട്ട് ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അത് അത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചിലരൊക്കെ കൺസീവ് ആയി മിസ്കാരേജ് ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും അപ്സെറ്റ് ആവും കറക്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആയെന്ന് വിചാരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം മിസ്കാരേജ് ആവുന്നത് കുറവാണ് അതൊരു മൂന്ന് ശതമാനം നാല് ശതമാനം ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പേര് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണല്ലേ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ വയബിലിറ്റിയാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേബി വയബിൾ അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് അതങ്ങ് നേരത്തെ തന്നെ കാരണം ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി വളർന്ന് കുറച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷണലി ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആ ഒരു ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്റെ പേര് സൂസൻ ഷാർജ എന്ന് വിളിക്കുവാണേ ഇപ്പൊ എന്റെ മോന് ഒരു വയസ്സും രണ്ടു മാസമായി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ പീരിയഡ്സ് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല സൂസൻ ടിവിയുടെ വോള്യൂം ഒന്ന് കുറയ്ക്കോ ഓക്കെ നേരത്തെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പീരിയഡ്സ് നോർമൽ ആയിരുന്നോ ഹലോ പീരിയഡ്സിന്
പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു മിസ്കാരേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ചിലർക്കുണ്ട് പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് പ്രഗ്നൻസി മൂന്ന് പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മിസ്കാരേജ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മിസ്കാരേജ് ആവുന്നത് ക്രോമസോമൽ തകരാറാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണലോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡീസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ കാരണം ഹോർമോണൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആന്റിബോഡി തകരാറുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്കാരേജസ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കുറെ പേർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വിർ ഓൾസോ വറീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബിക്കോസ് മിസ്കാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ആൻഡ് അതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ എനിക്കത് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സോ ഐ ഷോർ ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ സെയിം ഇനി എന്താ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് Okay, we have a caller. That's why I'm going to talk to you. Hello? Hello? Hi, good afternoon. Good afternoon. Who are you talking about? Jaseela. Jaseela? Yes. Let's talk to you. Hello? Hello? Good afternoon. Good afternoon, Jaseela. Let's talk to you. Jaseela, Sharjil. Let's talk to you. Let's talk to you. I'm going to talk to you about PCO. Jaseela, let's talk to you about TV. Let's talk to you about TV. പ്ലസ് <laughs> 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 അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണം ഓവുലേഷൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻസി വരാ ആവാതെ ഈ പീരീഡ്സ് നീണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഇപ്പം ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ബേസിക് ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് തൈറോയിഡും ബാക്കി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നോർമൽ ആണ് നോർമൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്യൂർ തരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും അത് ബേസിക്കലി ഡയബറ്റിക് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പ്രഗ്നൻസി വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ വെയിറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ചിട്ട് റെഗുലർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസീലെ ലക്കിയാ കാരണം പലർക്കും അങ്ങനെ റെഗുലർ ആവാറില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ഇപ്പം ജസീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ മീൻസ് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർബന്ധമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജസീല കേക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ജു ഓക്കെ ഡോക്ടർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ സിൻസ് ഐ മിസ് മൈ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം ഫൈവ് വീക്സ് പ്രഗ്നന്റ് ഓക്കെ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഞാൻ ലൈക് വി വെ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഐ വെ പ്ലാനിങ് വി വെ ട്രൈങ് ഫോർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി സോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസ് ക്രിസ്മസ് ഓൺ ദ വേ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ടിക്കറ്റ് നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു പ്രോബ്ലം യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാവുള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാല് ആ ഒരു പ്രഷർ ചേഞ്ചസും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് അത് അല്ലെ തന്നെ വരാനിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ട്രാവൽ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല
ഓക്കെ അപ്പം പോന്നേൽ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പോയല്ല ബട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല ഓക്കെ 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 പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് രാത്രി എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് യൂഷ്വലി ഡിസ്കംഫേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രാത്രി മാത്രമല്ല ചിലപ്പം ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലോട്ടിങ് സെൻസേഷൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ എക്സസൈസ് അലൈവേഷൻ ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബ്ലോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലൈക് നൈറ്റ് മാത്രം ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലേ ഉള്ളത് ചിലർക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഓക്കെ അവൻ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഡോൺ ഡൂ ടു മച്ച് ഓഫ് എ വർക്ക് ഔട്ട് ഇസ് ദ ലൈക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഔട്ട് ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഔട്ട്സ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സ്വിമ്മിങ് കുഴപ്പമില്ല ദെൻ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് അല്ലാണ്ട് നോർമൽ വാക്കിംഗ് ഒക്കെ പോവാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പർ ബോഡി എക്സസൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യു ക്യാൻ ഡൂ യോഗ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഓക്കെ Okay, thank you very much. Okay, okay. okay. All right, Anju. Thank you. Thank you. I suggest Anju should uh, watch this entire Aditha Andhra Ndai Chala because there are some things that are not going to happen. If you don't know what to do, you can't travel and travel. That's a very uh, personal question. That's a very personal question. That's a very personal question. നോർമലി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പം ഇപ്പം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഫിറ്റ്നസ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫോർ ടു തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സ് ചില ഫ്ലൈറ്റ്സ് അപ് ടു തേർട്ടി ഫോർ വീക്സ് വരെ എടുക്കുള്ളൂ എമിറേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സ് വരെ അലോവ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും അവർ വളരെ കർശനമായിട്ട് വന്ന് എയർഹോസും എല്ലാരും വന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചോദിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ഇതായിട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യു കാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചുനെ പോലെ ഈ സംശയങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ ബ്ലസി ആണ് ഷാർജ ആണ് ബ്ലസി യെസ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹായ് ബ്ലസി യാ ഡോക്ടർ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു മോൻ ഉണ്ട് മോൻ 10 ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ബട്ട് അത് 2 മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ അത് മിസ്കാരേജ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സെവൻ മന്ത്സോളമായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കുറച്ച് സ്പോട്ടിങ് പോലെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് വന്നോണ്ടിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിനാണ് വന്നോണ്ടിരുന്നതും അങ്ങനെ പീരീഡ്സ് വരുന്നോണ്ട് പിന്നെ അത് കെയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ മന്ത് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ബ്ലീഡിങ് വരികയാണ് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം കാരണം ചില യൂട്രസിന്റെ അകത്തെ ലൈനിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാം കാരണം ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ ഡി എൻ സി കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ ബ്ലീഡിങ് വല്ലാണ്ട് കുറയും അത് വേറെ പല റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറെഗുലർ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഹോർമോണൽ തകരാറ് കൊണ്ടാണോ അതോ യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്റെ പേര് റീന എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഡോക്ടറോട് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒൻപത് വയസ്സായി പിന്നെ ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്
പിന്നെ ഞാൻ കൊറേ നാള് നാട്ടിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബി ഡി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ജാനുമറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ബാർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡയപ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ണം ചെറിയ ഒരു ടാബും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിപ്പോ പീരീഡ്സ് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നേരത്തെ എനിക്ക് നേരത്തെ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പീരീഡ് ആ ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില മാസങ്ങളിൽ ക്ലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം ഒരുപാട് ക്ലോട്ട് ക്ലോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് നേരത്തെ എനിക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് കറക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ചില മാസങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് വരും ചില മാസങ്ങളിൽ തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഒരു മോനൂടെ വേണോ ഒരു കുഞ്ഞൂടെ വേണോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് ആണോ ഷുഗർ മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കും അപ്പൊ കൂടും ഓക്കെ എന്താ പേര് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു റീന ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീന ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആക്കണം അപ്പം റീന ഒന്ന് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ എച്ച് ബി എ വൺ ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നല്ലതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജാനോമെറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നാട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അന്നേരം സെവൻ ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചത് ആ സെവൻ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇപ്പൊ മിസ്കാരേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോ ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറിനൊക്കെ മേലെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്കാരേജസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മിസ്കാരേജ് ആവാണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേബിക്ക് അനോമലീസ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് പറയണം പ്രഗ്നൻസി പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് കാരണം നമ്മൾ ചില മെഡിസിൻസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂഷ്വലി ഈ ജാനോമെറ്റും കഴിവ് ജാനോമെറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രഗ്നൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല വേറെ മെഡിസിൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴെ നിൽക്കണം എന്നിട്ടേ അതെ എന്നിട്ടേ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളിക് ആസിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ പീരീഡ്സിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പീരീഡ്സ് ഇപ്പം ഹെവി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ക്ലോട്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് സോ അതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും തൈറോയിഡ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്കാനിങ്ങോ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് സാധാരണക്കാലും കൂടുതലായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അത് ക്ലോട്ട്സ് ആയിരുന്നു മുഴുവൻ വന്നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു സൈൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറുതെ ആർക്കും ചുമ്മാ ക്ലോട്ട്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് സ്കാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ യുവർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എച്ച് പി എവൻ സി നോർമൽ ആക്കിയിട്ടേ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കാവുള്ളൂ കൂടുന്നനുസരിച്ചും ഇത്ര പെർസെന്റ് ഓഫ് അനോമലീസ് കൂടും അതായത് സെവൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം പറയും ടെൻ പെർസെന്റ് എയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ പറയും ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് അനോമലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് ഹൃദയത്തിന് തകരാറും സ്പൈനൽ കോഡിന് തകരാറും അങ
ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് സിവിയർ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നോസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ആവി പിടിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടില് പറയുന്ന പോലെ വിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ ബ്ലോക്ക് കുറച്ച് കുറയും അപ്പൊ കോൾഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയും മരുന്ന് എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ടു സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ള സെറ്റിൽ ആവും പക്ഷേ കോൾഡ് വന്ന് ചിലപ്പം ചുമയായിട്ടും കബ ഉള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വല്ലാണ്ട് നേസൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി കിടക്കാനൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ ടി ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആയത് കൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് മിക്കതും പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു ഞങ്ങള് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെ ഒരു തവണ ഒരു മിസ് മാരേജ് ഉണ്ടായി വേറെ തൈറോയിഡ് ഷുഗർ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് വൺ അവർ ഞാൻ എന്നും വോക്കിംഗ് അങ്ങനെ പോയി ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ചെയ്യണേന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ പിന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് മായോ എന്ന സോറ്റോൾ പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഈവാ ഈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ഈ പീരീഡ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെയും പ്രഗ്നൻസി ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കണ്ടുപ്പോ ായിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഫോളിക്ലാ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും കാരണം ഈ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് ഓവുലേഷനും കുറച്ച് അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡേ ആയിരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈവൻ നമുക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാർഗം സ്കാ ഒരു ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു മാസം പോളിക്ലാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓവുലേഷൻ അതെ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡേ ആണ് സാധാരണ നോർമലി ഇപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഡേ സൈക്കിൾ ഉള്ളവർക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ അറൌണ്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡേ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബി ട്വന്റി എയ്ത്ത് തൊട്ട് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ഡേക്ക് ഉള്ളിൽ കാരണം ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ മാസവും ഇച്ചിരി ഒരു വ്യത്യാസം വരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളിക്ലാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഓവുലേഷൻ അറിയാനായിട്ട് എൽ എച്ച് കിറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് അത്ര റിലയബിൾ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമതേ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാ ഈ എൽ എച്ച് കിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്കൊരു ഊഹം വേണം ഏകദേശം എന്നായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്നത് യൂഷ്വലി റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് ഉള്ളവരാ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിമിഷേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോറി പേരെന്താ പറഞ്ഞു ജുവാന ജുവാന ഓക്കെ ജുവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫോളിക്ലാസ് സ്റ്റഡി ഒരു മാസം ചെയ്ത് നോക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി എനിക്ക് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഈ പനഡോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ആയുർവേദം ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ എഞ്ചിനീയറും തേനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വേദന വരുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ അപ്പൊ എല്ലാ വീക്കിലും ഓരോ ദിവസം വരും അത് ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സൈനസൈറ്റിസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയതിന് ശേഷം വല്ലാണ്ട്
ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്റെ പേര് അഞ്ജന അഞ്ജന ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ അഞ്ജന ആ മാഡം മാഡം എനിക്ക് എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എലക്ട്രോക്സിൻ സെവന്റി ഫൈവ് എം ജി ഡെയിലി മോർണിംഗ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി സേഫ് മെഡിസിൻ ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് സെവന്റി ടു കെ ജി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്റെ സെന്റിമീറ്റർ അത് കൂടാതെ പി സി ഒ ഡിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടാബ്ലറ്റ്സ് അതും കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡേ ടു ടു ഡേ സിക്സ് വരെയും ക്ലോമിഫീൻ സിറ്റേറ്റ് മെലാട്ടോണിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോമിഫീൻ എത്ര നാളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആണോ മാം അല്ല ക്ലോമിഫീൻ ക്ലോമിഫീൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് പീരീഡ്സ് ആയി ഫോർ ടൈംസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു മാം എടുക്കുമ്പോഴും <laughs> 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 അല്ലാതെ ബാക്കി മെഡിസിൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി ക്ലോമിഫീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ബട്ട് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ മയോനിസിറ്റോളും മെറ്റ്ഫോമിനും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് യൂഷ്വലി ഇത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അഞ്ചും പത്തും വർഷവും ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് കാരണം ബേസിക്കലി ഇതൊരു ആന്റി ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരുന്ന കാലത്തും കഴിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നോട് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഈവൻ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം മയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റോൾ പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നോടെ വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മയോണിസിറ്റോള് കണ്ടിന്യൂ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റമിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഓവുലേഷനും പി സി ഒയുടെ ഹോർമോൺസ് ഒന്ന് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനും ഓവുലേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് ഈ മയോണിസിറ്റോളിന്റെ കൂടെ തന്നെ സാധാരണ ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് നോക്കി അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോളർ ആണ് കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ വേഗം സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ അനു എന്നാണ് ഞാൻ ഷാർജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അനു ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് അനു എന്നാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരച്ചിന് മുമ്പാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു മോൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് വേണ്ടിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനേക്കാൾ എനിക്കൊരു ടെൻ കെ ജി വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന പീരീഡ്സ് ഇപ്പൊ മൂന്നാം ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുന്നു പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട പി സി ഒ അത്രയ്ക്കും ബാധിച്ചിട്ടില്ല പി സി അത്രയ്ക്കും സിവിയർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോളിക് ആസിഡ് എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും വെയിറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് കൂടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ വേറെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ക്യൂർ ഒന്നുമില്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണെന്നല്ലേ 
ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ എനിവേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ നമ്മൾ സ്കാനിങ് ചെയ്യണം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് അപ്പൊ ഈ ട്രാവലിംഗിന്റെ കാര്യം അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതായത് ഡോക്ടറായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നുണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത് അല്ലെ ഡോക്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബട്ട് യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല മോർ ഓർ ലെസ് ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ചിലർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ബേബിക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യരുന്ന് പറയും കാരണം ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും കുറച്ചെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ദ സെയിം കാര്യം ലൈക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഇറ്റ് വിസ് എച്ച് ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ആഴ്ചയും നമ്മളിപ്പോ പ്രഗ്നൻസി പ്രീ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു ഐ തിങ്ക് ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഈ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി പി സി ഒ ഡി ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവാനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട് റിസ്ക് എന്നാലും അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം അല്ല ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി ഡോക്ടർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട